হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম ব্যাক টু বেঙ্গল অনলাইন ক্লাসেস একাডেমি আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো তো আজকে থেকে আমি ক্লাস ইলেভেনের তোমাদের নতুন চ্যাপ্টার শুরু করছি সেটা হচ্ছে একমাত্রিক গতি তাহলে এই যে একমাত্রিক গতিতে আমি গতি কথাটা বলছি তাহলে গতি কথাটার মানে আমাদেরকে বুঝতে হবে তো স্থিতি এবং গতি এই জিনিসগুলোর ধারণা আমাদেরকে আগে নিতে হবে তবে আমরা এই চ্যাপ্টারটা পড়তে পারবো তাই আজকের ক্লাসটা হবে ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস যার উপর দাঁড়িয়ে আছে গোটা চ্যাপ্টারটা গোটা অধ্যায়টা যার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে তাহলে দেখো কোনো বস্তু স্থিতিশীল বা স্থিতি অবস্থায় আছে এটা বলতে গেলে আমার আমরা কি বলি যে সময়ের সাথে সাথে বস্তুর অবস্থানের কোনো পরিবর্তন ঘটছে না মানে দেখো আমি যদি উদাহরণ দিই একটা দেখো এখানে একটা টেবিল রয়েছে এই টেবিলে এই একটা টেবিল রয়েছে এই টেবিলে কি রয়েছে টেবিলের উপর একটা বই রয়েছে এই বইটা বইটা রয়েছে তো এবার বইটার উপর আমি কোনো বল প্রযুক্ত করছি না মানে বইটা কি রয়েছে তার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটছে না আচ্ছা অবস্থানের পরিবর্তন যদি না ঘটে তাহলে কি হবে বস্তুটা স্থির কোথায় এই টেবিলে এখন দেখো বস্তুটা আমি বললাম এই বইটা আমি বললাম কি স্থির কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখো এই টেবিলটা কোথায় আছে টেবিলটা ঘরে রয়েছে তাহলে এই টেবিলটাকেও যদি আমি না বল প্রয়োগ করি বাইরে থেকে টেবিলটার উপর তাহলে টেবিলটাও স্থির রয়েছে এখন এখন আমি কি করছি টেবিলটাকে ধরে এভাবে সরালাম ঠিক আছে টেবিলটাকে আমি বইয়ের উপর কোনো হাত দিচ্ছি না টেবিলটাকে ধরে যদি সরাই তাহলে কি হবে দেখো এই যে টেবিলের যে তল টেবিলের তলের সাপেক্ষে কি বইটা সরে যাচ্ছে বইটা সরছে না কিন্তু আমি সরাচ্ছি মানে কি টেবিলটাও সরছে বইটাও সরছে তাহলে আসলে কিন্তু টেবিলটা যখন সরছে তখন বইয়েরও অবস্থানের পরিবর্তন ঘটছে এটা এটাও যদি না বলি আমরা দেখো টেবিলটা কোথায় রয়েছে একটা ঘরে রয়েছে তাই তো তো এটা কোথায় রয়েছে পৃথিবীতে রয়েছে পৃথিবীটা দেখো সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে তাহলে পৃথিবীটা সূর্যের চারিদিকে যদি ঘোরে তাহলে এটাও তো সময়ের সাথে সাথে অবস্থান পরিবর্তন করছে তাহলে কোনো বস্তু স্থিতি বা গতি এটা বোঝাবো কখন কিভাবে বোঝাবো কারো সাপেক্ষে বোঝাতে হবে মানে এই জিনিসটা কিন্তু আপেক্ষিক একটা জিনিস মানে কোনো বস্তু স্থিতি বা গতিশীল অবস্থা এটা একটা ভীষণ আপেক্ষিক জিনিস মানে যখন আমি এই বইটাকে টেবিলের সাপেক্ষে বলছি টেবিলটা আমি সরাচ্ছি টেবিলের সাপেক্ষে কিন্তু বইটা স্থিতিশীল কিন্তু টেবিলটাকে যখন সরাচ্ছি টেবিলের সাপেক্ষে বইটা স্থিতিশীল কিন্তু পুরো টেবিলটা তো সরাচ্ছি মানে যদি আমি ভূমির সাপেক্ষে নিই যে মেঝেতে রয়েছে টেবিলটা সেই মেঝের সাপেক্ষে বইটা তো সরে যাচ্ছে ধরো আমি এই মেঝেতে রয়েছে তো আমি টেবিলটাকে টেবিলটাকে সরাচ্ছি আস্তে আস্তে টেবিলটাকে আস্তে আস্তে সরলে কি হবে দেখো ভূমি সাপেক্ষে বইয়ের কি হচ্ছে বইটা সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে তাহলে ভূমির সাপেক্ষে এটা গতিশীল কিন্তু টেবিলের যে সারফেস টেবিলের যে তল টেবিলের তলের উপর বইটা কিন্তু এক জায়গাতেই আছে সরছে না তাই কোনো বস্তু স্থিতিশীল বা গতিশীল অবস্থা বোঝানোর জন্য আমাদেরকে বলতে হবে যে সেটা কার সাপেক্ষে নিচ্ছি তাই এই জিনিসটা কিন্তু ভীষণ রকমের আপেক্ষিক জিনিস তাই স্থিতি এবং গতির বেশি ধারণাটা পাওয়া গেল তাহলে কোনো বস্তু গতিশীল অবস্থায় বলতে আমরা সাধারণত কি বলি যে যেটা সময়ের সাথে সাথে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে মানে দেখো তুমি রাস্তায় ছুটছো রাস্তায় হাঁটছো মানে কি তোমার সময়ের সাথে সাথে অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে তাহলে তুমি গতিশীল কার সাপেক্ষে তুমি রাস্তায় হাঁটছো মানে রাস্তার সাপেক্ষে ভূমির সাপেক্ষে তাই তো এবার তুমি ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছো রাস্তায় ছুটতে ছুটতে দাঁড়িয়ে গেলে মানে তুমি স্থির কার সাপেক্ষে ভূমির সাপেক্ষে ভূমির সাপেক্ষে স্থির তুমি কিন্তু পৃথিবীটা তো ঘুরছে তাহলে সূর্যের সাপেক্ষে তুমি কিন্তু গতিশীল সূর্যের চারিদিকে যেহেতু পৃথিবীটা ঘুরছে তাহলে সূর্যের সাপেক্ষে তুমি গতিশীল আবার দেখো আমরা জানি সূর্যটাও কিন্তু ঘোরে সূর্যটাও ধীরে ধীরে ঘোরে তাহলে সূর্যটাও যদি ঘোরে তাহলে সূর্যটাও কিন্তু গতিশীল সূর্যটাকে আমি স্থির বলতে পারছি না তাহলে কোনো বস্তু যদি আমি পরম স্থিতি বা পরম গতির কথা বলি পরম স্থিতি বা পরম গতি মানে কি যে বস্তুটা একদম স্থির থাকবে মানে তার কোনো গতি হবে না বা গতি পরম গতি বলতে যে বস্তুটা একদম গতিশীল অবস্থায় থাকবে তার কোনো স্থিরের কোনো গল্প থাকবে না সেটা আমরা বলতে পারি না কেন বলতে পারি না দেখো প্রত্যেকটা স্থিতিশীল বা গতিশীল অবস্থা আমরা কিন্তু কারো সাপেক্ষে বলছি তা এই সাপক সাপেক্ষে কথাটা বলার জন্য আমাদেরকে কি নিতে হবে একটা নির্দেশ তন্ত্র নিতে হবে মানে আমি কার সাপেক্ষে বস্তুটা স্থিতিশীল বা গতিশীল বলছি সেটাকে বুঝতে হবে তা এই নির্দেশ তন্ত্রের ধারণাটা তারপরই এলো তো এই নির্দেশ তন্ত্র আমরা সাধারণত তিন রকমের দেখে থাকি তো এই তিন রকমের নির্দেশ তন্ত্রগুলো আমরা পরপর তোমাদেরকে দেখাতে থাকব তো প্রথমে যে নির্দেশ তন্ত্র কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে কার্তেশীয় নির্দেশ তন্ত্র বা কার্তেশিয়ান রেফারেন্স সিস্টেম 
তো কার্তেসিয়া রেফারেন্স সিস্টেম বা কার্তেসিয়া নির্দেশতন্ত্র পড়ার আগে তোমাদেরকে আর ছোট্ট তিনটে ধারণা দিয়ে দিই দেখো যখন আমি গতিশীল অবস্থার কথা বললাম যখন তুমি একটা রেখা বরাবর গতিশীল অবস্থায় আছো তাহলে একটা রেখা বরাবর আছো একটা রেখা বরাবর যখন গতিশীল অবস্থায় আছো তাহলে তোমার গতিটা কি এক রৈখিক গতি মানে কি এক মাত্রিক গতি এখন দেখো তুমি এইদিকে ছুটছো তাই তো তুমি এদিকে ছুটতে ছুটতে যাচ্ছ তাহলে তুমি একটা রেখা বরাবর একটা রাস্তার বরাবর যাচ্ছ তোমার তোমার গতিটা একমাত্রেই এখন তুমি এইভাবে না গিয়ে তুমি এইভাবে যাচ্ছ না এইভাবে যাচ্ছ না এবার তুমি এইভাবে না গিয়ে কি করছো দেখো তুমি যেটা ঘুরছিলে তুমি যদি এইভাবে সোজা একটা রেখায় বরাবর না গিয়ে তুমি যদি এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে থাকো এইভাবে ঘুরতে থাকো দেখো সময়ের সাথে সাথে তুমি কিন্তু একটা রেখায় হাঁটছো না তুমি সব সময় তোমার দিক পরিবর্তন করছো সব সময় দিক পরিবর্তন করছো এটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট দিকে যাচ্ছে এটা একটা নির্দিষ্ট দিকে যাচ্ছো কিন্তু এখানে সব সময় একটা দিক পরিবর্তন করছো তাই এটা হচ্ছে একটা তোমার দ্বিমাত্রিক গতি আচ্ছা যদি ত্রিমাত্রিক গতির কথা বলি দেখো একটা স্প্রিং ঠিক আছে স্প্রিং মানে কি বলছে একটা বল এইভাবে ঘুরছে মানে এইভাবে তো ঘুরছে তার সাথে সাথে ঘুরতে ঘুরতে উপরে উঠছে মানে এক্স ওয়াই অক্ষ বরাবর তো ঘুরছে তার সাথে সাথে যে লক্ষ্য বরাবর উপরে উঠছে তাহলে তার গতিটা হবে ত্রিমাত্রিক গতি এই জিনিসটা আশা করি বোঝা গেছে তাহলে একমাত্রিক গতি দ্বিমাত্রিক গতি ত্রিমাত্রিক গতি এই জিনিসগুলো তোমাদের খুব পরিষ্কার হয়েছে এইবার আমরা নির্দেশতন্ত্রে ঢুকব তো নির্দেশতন্ত্র প্রথমেই যে কথাটা আমরা তোমাকে বললাম সেটা হচ্ছে কার্তেসীয় নির্দেশতন্ত্র তো কার্তেসীয় নির্দেশতন্ত্র আমরা কিন্তু তিনটে ভাগে ভাগ করে নিই কি কী ভাগে ভাগ করে নিই মানে তিন রকমভাবে পড়ি কি কি মূলত একটাই সেটা কি কি যখন একই দিকে আমি বোঝাচ্ছি জিনিসটা তাহলে আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে দেখো তিনটে ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি দেখো যখন এটা এক্স অ্যাক্সিস নিলাম এটা ওয়াই অ্যাক্সিস নিলাম এটা জেড অ্যাক্সিস নিলাম দেখো এটা কিন্তু একটা ত্রিমাত্রিক জিনিস তাই তোমার কিন্তু ভাবতে হবে এটা একটা ত্রিমাত্রিক জিনিস মানে এই যে জেড অক্ষটা জেড অক্ষটা কিন্তু এইভাবে নেই জেড অক্ষটা কীভাবে আছে এক্স ওয়াই অক্ষটা পরস্পর নব্বই ডিগ্রিতে আছে জেড অক্ষটা ওয়াই অক্ষর সাথেও নব্বই ডিগ্রি এক্স অক্ষর সাথেও নব্বই ডিগ্রি কিন্তু এই যে বোর্ডের তল এটা তো দ্বিমাত্রিক তল এখানে তো ত্রিমাত্রিক জিনিস অঙ্কন করা যাবে না তাই আমাকে এইভাবে অঙ্কন করে দেখা তোলো দ্বিমাত্রিক তলে আমি ত্রিমাত্রিক জিনিস অঙ্কন করছি তাই আমাকে এটা এইভাবে অঙ্কন করে দেখা তোলো আসলে কিন্তু এটা এইভাবে রয়েছে মানে বোর্ডের উপর থেকে বেরিয়ে আসছে এদিকে নব্বই ডিগ্রি অঙ্কর উপর থেকে বেরিয়ে আসছে তাহলে এখানে এক্স ওয়াই আর জেড অ্যাক্সিসটা বোঝা গেল মানে জেড অ্যাক্সিসটা বোর্ড থেকে এভাবে বেরিয়ে আসছে আচ্ছা এখন দেখো এখন দেখো একটা বস্তু যদি শুধুমাত্র এক সক্ষ বরাবর যায় তাহলে আমি যে নির্দেশতন্ত্রটা নেব সেটা একমাত্রিক নির্দেশতন্ত্র নিলেই হবে বা ধরে নিলাম শুধু ওয়াই অক্ষ বরাবর তুমি হাঁটছো বা ধরে নিলাম তুমি শুধু জে লক্ষ বরাবর হাঁটছো তাহলে তোমার কি গতিটা একমাত্রিক গতি তো আচ্ছা একমাত্রিক গতি যদি হয় আমাকে এখানে একমাত্রিক নির্দেশতন্ত্র নিলেই হবে মানে শুধু আমার এক সক্ষ বরাবর ধরলেও হবে বা যদি তুমি ওয়াই দিয়ে যাও ওয়াই অক্ষ বরাবর ধরলে হবে বা যদি জেড দিয়ে যাও জে লক্ষ বরাবর ধরলে হবে এখন দেখো এটা তো হলো একমাত্র কথা এইবার তুমি এই এইভাবে যাচ্ছ মানে এই দিক দিয়ে যাচ্ছ মানে ধরো যে লক্ষ্যটা নেই তুমি এই দিকে যাচ্ছ এই দিকে যাচ্ছ তুমি এক্স দিয়েও যাচ্ছ ওয়াই দিয়েও যাচ্ছ তাহলে তোমার গতিটা কি হবে দ্বিমাত্রিক গতি মানে তোমার গতিটা নির্ভর করছে এক্স অক্ষর ওপরে নির্ভর করছে ওয়াই অক্ষর ওপরে নির্ভর করছে মানে যখন আমি দুটো অক্ষ নিচ্ছি মানে দুটো অক্ষ নেওয়া মানে কি একটা তল নিচ্ছে একটা তলের মধ্য দিয়ে যে তোমার একটা সারফেসের মধ্য দিয়ে যখন তোমার গতি হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমার দ্বিমাত্রিক গতি এখন দেখা গেল এবার পেন দিয়ে জিনিসটা ভালো করে বোঝাবো দেখো এইটা তো জেড ছিল মানে এটা এক্স এটা ওয়াই এটা জেড এখন তোমার গতিটা যদি এইভাবে হয় এই নীল পেনটা দেখো এইভাবে যাচ্ছে মানে আমি যদি পেন দিয়ে দেখাই তোমাকে ভালো করে দেখাচ্ছি দেখো দেখো এই নীলটা হচ্ছে কি আমার এক্স অক্ষ এই লালটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ আর এই কালোটা হচ্ছে আমার জে অক্ষ এখন তোমার গতিটা যদি এইভাবে হয় তাহলে দেখো তোমার গতিটা কিন্তু তিন দি তিনটে অক্ষর ওপরই নির্ভরশীল মানে এক্স ওয়াই জেড তিনটে অক্ষর ওপরই নির্ভরশীল আর তাই যদি হয় তাহলে তোমার গতিটা কি ত্রিমাত্রিক গতি আর ত্রিমাত্রিক গতি মানে কি তুমি একটা ত্রিমাত্রিক নির্দেশ তন্ত্রে আছো তাই এই যে কার্তেসীয় নির্দেশতন্ত্রের কথা বললাম সেটা তিন রকমের কি কি বললাম একমাত্রিক দ্বিমাত্রিক ত্রিমাত্রিক আচ্ছা তার পজিশনগুলো কিভাবে বোঝাই সেটা আমরা দেখে নিই একটু দেখো যখন যখন আমি একমাত্রিকের আমি একটা একটা করে দেখাবো যখন আমি একমাত্রিকের কথা বলছি তখন আমি কি নেব না ওয়াই জেড 
এই দুটো নেব না এক মাত্রিকের কথা বলছি যখন মানে ধরো এখান থেকে তোমার যাত্রা শুরু হয়েছে এখান থেকে যাত্রা শুরু হলে এদিকে ধীরে 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 হাঁটছো তার মানে তোমার অবস্থান যখন বোঝাবো সময়ের সাথে সাথে তোমার অবস্থান পরিবর্তন যখন ধরো কোন তুমি এক একটা নির্দিষ্ট সময়ে এখানে রয়েছো এ পয়েন্টে রয়েছো তারপর কিছু সময় পরে আবার এ ড্যাস্ট প্রায় পয়েন্টে চলে গেলে এই বিন্দুতে চলে গেলে তাহলে তোমার সময়ের সাথে সাথে অবস্থান পরিবর্তন এক সক্ষ বরাবর হচ্ছে তাহলে এখানে তোমার অবস্থান কিভাবে বোঝাবো শুধু এক সক্ষ বরাবর কতটা ধরো এখানে পাঁচ মিটার প্রথমে এখানে ছ মিটার এইভাবে আমি বোঝাতে বোঝাতে যাব কিন্তু একটা অক্ষ বরাবর তাই তো মানে শুধুমাত্র এক্সের মান দিয়েই আমি বোঝাবো তোমার অবস্থানটা কিন্তু কিন্তু যদি তুমি তোমার গতিপথটা এইভাবে না হয়ে তোমার যাত্রাটা এইভাবে না হয়ে আমি যদি এখন দুটো নিই যেটা আমি দ্বিমাত্রিকের কথা বললাম দুটো নিই মানে এই রকম একটা ওয়াই অক্ষ আছে এখন তুমি কোন দিকে যাচ্ছ এই দিকে ধীরে ধীরে যাচ্ছ এই দিকে যদি যাও তাহলে তোমার ধরো আমি এই বিন্দু তোমার অবস্থান বলবো তাহলে এই বিন্দুতে এটা পি বিন্দুতে তুমি পৌঁছেছো হাঁটতে 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 গিয়ে পি বিন্দুতে পৌঁছেছো তাহলে পি বিন্দুতে তোমার যদি অবস্থান বলি তাহলে তুমি এক অক্ষ বরাবর কতটা গেছ এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর কতটা গেছো দুটোই বলতে হবে দুটোর ওপর নির্ভরশীল তাহলে ধরো এক্স অক্ষ বরাবর গেছে এদিকে পাঁচ মিটার আর ওয়াই অক্ষ বরাবর ধরো ধরো গেছে চার মিটার তাহলে তোমাকে আমাকে এখানে যে অবস্থানটা পাঁচ কমা চার পাঁচ মিটার কমা চার মিটার এভাবে তো অবস্থানটা বোঝাতে হবে এটাই তো দ্বিমাত্রিকের দ্বিমাত্রিক নির্দেশ তন্ত্রের অবস্থান তাই এভাবে বোঝায় এখন আমি এইদিকে এক্স অক্ষ বরাবর কত মিটার গেছে জানি না আমি ধরে নিলাম এক্স মিটার গেছে মানে ছোটো হাতের এক্স ছোটো হাতের এক্স আর এই ওয়াই অক্ষ বরাবর কত জানি না ধরে নিলাম ছোটো হাতের ওয়াই গেছে তাহলে আমি এর অবস্থানটাকে কিভাবে বোঝাবো এর অবস্থানটাকে বোঝাবো এক্স অক্ষ বরাবর কত গেছে ওয়াই অক্ষ বরাবর কত গেছে মানে এক্স কমা ওয়াই তাহলে দ্বিমাত্রিক নির্দেশ তন্ত্রে কোনো বস্তুর অবস্থান আমরা এইভাবে প্রকাশ করি এখন দেখো এটা যদি ত্রিমাত্রিক নির্দেশ তন্ত্রে থাকতো মানে যেটা তোমাকে পেন দিয়ে বোঝালাম একটু আগে মানে এর সাথে সাথে যদি একটা যে রক্ষ থাকতো যে রক্ষ যদি থাকতো তাহলে তোমার অবস্থানটা এই বোর্ডের তলে থাকতো না কিন্তু এইভাবে থাকতো কিন্তু আমরা এটা এইভাবে অঙ্কন করতে পারবো না আমাদেরকে বোর্ডের তলেই অঙ্কন করতে হবে মানে জিনিসটা যেভাবে আমি একটু আগে দেখালাম নীল লাল কালো পেন এবং সবুজ পেনটা দিয়ে যে অবস্থানটা দেখালাম তাহলে দেখো ভালো করে আর একবার জিনিসটা তাহলে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমাদের কাছে ধারণাটা দেখো যখন আমরা তুমি এদিকে এই সবুজ বরাবর হাঁটতে 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 সবুজ বরাবর হাঁটতে 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 যাচ্ছ তো এই বিন্দুতে পৌঁছালে এই বিন্দুতে যখন পৌঁছলে তখন তুমি এক সক্ষ বরাবর কতটা গেছো এটা নীলটা এক্স নিয়েছি এক সক্ষ বরাবর কতটা গেছ তাই তো ওয়াই অক্ষ বরাবর কতটা গেছো এই এই লালটা দেখো ওয়াই নিয়েছি এই লা ওয়াই অক্ষ বরাবর কতটা গেছো এবং মানে এক্স গেলে তারপর ওয়াই গেলে তারপর জের অক্ষ বরাবর কতটা গেছো মানে প্রথমে এক্স এক্স গেলে তারপরে ওয়াই ওয়াই গেলে এখানে পৌঁছলে তারপরে জেড তবে কিন্তু এই বিন্দুতে পৌঁছবে মানে এক্স ওয়াই জেড তিনটে যাওয়ার পর কিন্তু তুমি সেই বিন্দুটাই পৌঁছো মানে এই সবুজ পেনের যে মাথাটা নিয়েছিলাম মাথাটা এখানে নিলাম তার মানে তুমি প্রথমে কতটা গেলে এক্স অক্ষ বরাবর স্মল এক্স গেলে ধরো তারপর ওয়াই অক্ষ বরাবর স্মল ওয়াই গেলে তারপর জের অক্ষ বরাবর এইভাবে পরের তল থেকে চলে এলে জের অক্ষ বরাবর মানে কোনো বিন্দু অবস্থান যদি আমি বোঝাতে চাই তাহলে বোঝা অবস্থান বোঝাতে হবে আমাকে এক্স কমা ওয়াই কমা জেড এটা কি আমার ত্রিমাত্রিক দেশে স্থানাঙ্ক কোন বিন্দুর যে বিন্দুটা আমি এই পি বিন্দু নিয়েছি পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক সেটা কি এটা হচ্ছে আমার কার্তেশীয় কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম বা কার্তেশীয় নির্দেশতন্ত্র এখন দেখো এটা গেল আমার কার্তেশীয় নির্দেশতন্ত্রের কথা এখন আমরা আর একটা নির্দেশতন্ত্র পড়বো সেটা হচ্ছে পোলার নির্দেশতন্ত্র তো পোলার নির্দেশতন্ত্র জিনিসটা কি সেটা একটু দেখে নাও পোলার নির্দেশতন্ত্র মানে হচ্ছে ধরো তুমি এই পি বিন্দুতে পৌঁছেছো পি বিন্দুতে পৌঁছেছো পি বিন্দুতে পৌঁছ পৌঁছলে দেখা গেল তোমার রৈখিক যে স্মরণ ঘটেছে আর রৈখিক স্মরণ ঘটেছে আর মানে এখানে তোমার রৈখিক স্মরণ ঘটেছে আর আর এক সক্ষ সাথে তুমি থিটা কোন করে গেছো এক সক্ষ সাথে থিটা কোন করে গেছো মানে কি ওয়াই অক্ষ সাথে নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা কোন করে গেছো মানে আমার একটা কোন নিলেই হবে দুই দিকের কোন তো নেওয়ার দরকার নেই কারণ দুটো এক্স আর ওয়াই অক্ষর মধ্যে কোন কত নব্বই ডিগ্রি তাহলে আমার একটা কোন নিলেই হবে তাহলে এই বিন্দুর অবস্থান আমরা বলি আর কমা থিটা মানে এ কি রৈখিক যে স্মরণ ঘটেছে তাহলে এটা একটা আর কৌণিক যে তোমার কৌণিক যে কোন যে কোন করে আমরা যাচ্ছি এক সক্ষ বা ওয়াই অক্ষর সাথে তাহলে এটা তার অবস্থান ভেক্টর এইভাবে আমরা বোঝাচ্ছি এটা হচ্ছে কি পোলার নির্দেশতন্ত্র ঠিক আছ
লম্ব অঙ্কন করে নিই এটা যদি একটা লম্ব অঙ্কন করে নিই তাহলে এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে এই সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এই সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা যদি এক্স মানে এটা আমরা কি এটা কিসে নিয়েছি পোলার নির্দেশতন্ত্র এটাকে যদি আমি এক্স ওয়াই দিয়েও তো লিখতে পারি মানে কার্তেসীয় নির্দেশতন্ত্র যদি লিখতে পারি মানে কার্তেসীয় নির্দেশতন্ত্র আর পোলার নির্দেশতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্কটা আমরা বের করব এখন দেখো তাহলে এক্সের মানটা বের করতে হবে ওয়াইয়ের মানটা বের করতে হবে তাহলে এক্সের মানটা যদি বের করতে যাই তাহলে এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে আমি ত্রিভুজের নামটা নিয়ে নিচ্ছি ও এখানে কিউ নিলাম এখানে আর নিলাম দেখো ত্রিভুজ ও পি কিউ ত্রিভুজ ও পি কিউ এর ক্ষেত্রে ত্রিভুজ ও পি কিউ এর ক্ষেত্রে এটা ভূমি এটা ভূমি মানে কস থিটা ইকালস টু দেখো এক্স মানে ভূমি এটা এক্স এটা ধরে নিলাম এক্স এটা ওয়াই তাই তো বলেছি এখানে এক্স ওয়াই কাটতেছিও আর এটা আর থিটা পোলার দেখো এক্স বাই এই যে আর তাহলে এখান থেকে পাচ্ছি দেখো এখান থেকে আমরা পাচ্ছি কি পাচ্ছি এক্সের মানটা পাচ্ছি এক্স মানে আর কস থিটা আবার একইভাবে দেখো যখন ওয়াইয়ের কথা বলছি ওয়াইয়ের কথা বলছি মানে ত্রিভুজ কোন ত্রিভুজটা নেব তখন এই ত্রিভুজটা নেব আচ্ছা এই ত্রিভুজটা নিলে দেখো এটা যদি থিটা হয় এটাও থিটা একান্ত কোন এটাও থিটা তাহলে এটা যদি থিটা হয় তাহলে এইটা ভূমি তার মানে এটাও এক্স এটাও এক্স কারণ এটা কি সমান পরস্পর সমান তাহলে এটা যদি এক্স হয় এটা এটা যদি ভূমি হয় তাই তো এটা যদি ভূমি হয় তাহলে এই দিকে দেখো এটা যদি থিটা হয় আমরা এবার কি বের করব আমরা আমাকে ওয়াইটা বের করতে হবে ওয়াইটা বের করতে আমাকে তো ভূমি নিলে হবে না এটা এইটা তো ভূমি আমাকে লম্ব নিতে হবে এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে মানে ত্রিভুজ ও আর পি এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে সাইন থিটা মানে হচ্ছে ওয়াই বাই আর দেখো লম্ব বাই অতিভুজ লম্ব মানে কত ওয়াই আর অতিভুজ মানে আর আমরা এই যে উল্টো দিকের ত্রিভুজটা না উল্টো দিকে এই ত্রিভুজটাকে ঘুরিয়ে এইভাবে যদি রাখো তাহলে বুঝতে পারবে মানে এই ত্রিভুজটাকে ঘুরিয়ে রাখলে কীরকম হবে দেখাচ্ছি এটা এক্স হয়ে যাবে এটা ওয়াই হয়ে যাবে এটা আর হয়ে যাবে তাই তো মানে এই যে এই বিন্দুটা এই বিন্দুটা আমার এখানে চলে এলো এই বিন্দুটা এখানে চলে এলো আর এটা এখানে চলে এলো দেখো ও আর ও আরটা লম্ব এই যে ও আরটা লম্ব আর এইটা আমার থিটা এই যে পি কোনটা পি কোনটা থিটা মানে আর পি ও দেখো আর পি ও কোনটা থিটা মানে এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে এটা এইটা নিচের ত্রিভুজটা তো আমরা যেমন ছিল ওটা বুঝতে পারছি তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারছি যে ওয়াই ইকালস টু আর সাইন থিটা তাহলে এখানে দেখো এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে আমার কার্তেসীয় নির্দেশতন্ত্র আর পোলার নির্দেশতন্ত্রের মধ্যে একটা সম্পর্ক পেয়ে যাচ্ছি দেখো এখান থেকে যদি আমি স্কোয়ার করে নিই তাহলে আর স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা এই যে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার মানে আর স্কোয়ার কস এ স্কোয়ার থিটা ইকুয়ালস টু দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার দুদিকে স্কোয়ার করে যোগ করে দিলাম তাহলে এখান থেকে পাচ্ছি দেখো আর স্কোয়ার যদি কমন নিই আর স্কোয়ার কমন নিলে থাকছে সাইন্স স্কোয়ার থিটা প্লাস কস এ স্কোয়ার থিটা তারপরে কি থাকছে এদিকে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মানে আমরা এখান থেকে কি পাচ্ছি দেখো আর স্কোয়ার মানে হচ্ছে সাইন্স স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা ওয়ান তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মানে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি আর এর মানটা আর এর মানটা এখানে লিখে দিচ্ছি আর ইকালস টু রুট ওভার অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এখান থেকে আমরা থিটার মানটাও বের করে নিতে পারবো কি ট্রেন থিটা দেখো এটা যদি ওয়াই হয় মানে ও আর যদি ওয়াই হয় কিউ পি এটাও ওয়াই তাই তো তাহলে এটা যদি থিটা হয় তাহলে ওয়াই বাই এক্স ট্যান থিটা মানে হচ্ছে ওয়াই বাই এক্স তাহলে দেখো আর বা থিটা এই দুটোকেই আমরা কিভাবে প্রকাশ করতে পারলাম কার্তেসীয় নির্দেশতন্ত্রের মাধ্যমেও প্রকাশ করতে পারলাম তো এই জিনিসটা বোঝা গেল এখন দেখো এই জিনিসটা পুরোপুরি বোঝা গেল এখন এই দুটো নির্দেশতন্ত্র ছাড়াও আমাদের আরও একটা নির্দেশতন্ত্র আছে যেটা হচ্ছে তোমার স্ফেরিক্যাল নির্দেশ স্ফেরিক্যাল নির্দেশতন্ত্র তো স্ফেরিক্যাল নির্দেশতন্ত্র বা গোলীয় নির্দেশতন্ত্রের ক্ষেত্রে কি হয় সেই জিনিসটা জাস্ট হালকা করে দেখে নাও খুব এক খুব ইজি জিনিস কিচ্ছু কঠিন না দেখো গোলীয় নির্দেশতন্ত্রের ক্ষেত্রে কি হয় দেখো গোলীয় নির্দেশতন্ত্রের ক্ষেত্রে কি হয় এ একটা গোলক রয়েছে এ একটা গোলক রয়েছে গোলক রয়েছে এই গোলকের অংশটা কেটে নিয়েছি মানে এই এই অংশটা কেটে নিয়েছি মানে দেখো এটা বুঝতে পারছো একটা গোলক এটা একটা গোলক রয়েছে এই গোলকের একটা অংশ কেটে নিয়েছে মানে গোলীয় নির্দেশতন্ত্রে মানে গোলকের মধ্যে কোনো বিন্দু যদি অবস্থান বের করতে যায় কোনো বিন্দু যদি অবস্থান বের করতে যায় দেখো প্রথমত এটা একটা কি ত্রিমাত্রিক জিনিস গোলকটা একটা ত্রিমাত্রিক জিনিস তাহলে আমাদের এখানেও একটা জেড অক্ষ ধরে নিলাম এটা এক্স অক্ষ ধরে নিলাম এটা ওয়াই অক্ষ ধরে নিলাম ঠিক আছে 
এখন দেখো আমি যদি যে লক্ষ টাকা প্রথমে না বলি যে লক্ষ টাকা প্রথমে না বললে আমি দেখো প্রথমে আমাকে দেখতে হবে এই যে এটা ওয়াই নিয়েছি তো এটা এক্স নিয়েছি তাহলে যে কোনো বরাবর কতটা যাচ্ছে ধরে নিতে হবে মানে ধরে এটা পি বিন্দু ধরে নিলাম ঠিক আছে পি বিন্দু ধরে নিলাম ধরে নিলাম এটার রৈখিক স্মরণ হয়েছে আর তাহলে একটা অবস্থান ভেক্টরের মধ্যে আর তো বসিয়ে দিলাম একটার বসালাম এখন দেখা গেল এটা ওয়াই অক্ষর সাথে ওয়াই অক্ষর সাথে কত কোন করেছে থিটা কোন করেছে ওয়াই অক্ষর সাথে যদি থিটা কোন করে থাকে তাহলে আর থিটা বসিয়ে নিলাম মানে এটাকে যদি এইভাবে প্রকাশ করি দেখো এই জিনিসটাকে যদি এইভাবে প্রকাশ করি মানে দেখো আমরা এই যে তলটা এই তলটা কল্পনা করো এখানে একটা নাম দিয়ে দিই ও এস এই যে ও এস পি এখানে একটা নাম দিয়ে দিই এম দিয়ে দিলাম ধরো এই যে ও এস পি এম এই যে তলটা এই তলে আমার কি পেয়ে গেলাম এই তলে আর্থিটা যেটা আমি কি পেলাম আগেরটাতে পেলাম পোলার নির্দেশ তন্ত্র ওই পোলার নির্দেশ তন্ত্র আর্থিটা পেয়ে গেলাম কিন্তু এখানে তো এই তলটাই শুধু নেই আরও একটা তল আছে কোন তলটা এই যে জেড এক্স তলটা এই জেড এক্স তলটার সাপেক্ষে কোন দিকে আছে সেটাও দেখে নিতে হবে ধরে নিলাম জেডের সাথে ফাই কোন করে রয়েছে তাহলে আর থিটা ফাই তাহলে এই তলটার সাপেক্ষেও আমার এর অবস্থানটা পেয়ে গেলাম তাহলে তিনটের সাপেক্ষে আমরা কিন্তু অবস্থানটা পেয়ে গেলাম তো গলীয় নির্দেশ তন্ত্রে আমরা অবস্থান ভেক্টরটাকে এইভাবে বোঝাই তাহলে জিনিসটা বোঝা গেল এবার একটা খুব সুন্দর ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোমাদের বলে দিই কোনো বস্তুর স্থিতি বা গতি সেটা কি প্রথমেই বললাম আপেক্ষিক তা কিভাবে সেটা কারণ কোন বস্তু স্থিতি বা গতি বোঝালাম কিভাবে একটা উদাহরণ দেবে কি উদাহরণ দেবে বলবে যে কোন একটা বস্তু স্থিতি বা গতি যখন নিচ্ছি সেটা কারো সাপেক্ষে নিচ্ছি তাহলে সেই বস্তুটার সাপেক্ষে বস্তুটা স্থিতিশীল বা গতিশীল বলতে পারছি ধরো তুমি বাসে যাচ্ছ বাসে কোনো ব্যক্তি তোমার সাপেক্ষে স্থিতিশীল কিন্তু বাইরে বাসের বাইরে যে ব্যক্তিটি আছে তার সাপেক্ষে কিন্তু সেই ব্যক্তিটা গতিশীল তাই স্থিতি বা গতি বলতে গেলে সেটা কিন্তু সম্পূর্ণই আপেক্ষিক তো আশা করি এই জিনিসগুলো তোমাদের আজকের একদম ইন্ট্রোডাকশন ক্লাসে এই ধারণাগুলো পরিষ্কার হয়ে গেছে এরপরে যদি কোনো ডাউট থাকে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানা কোথায় তোমাদের প্রবলেম হচ্ছে আর ভেক্টরের ক্লাস কমপ্লিট হয়ে গেছে তারপর তোমাদের ভৌতরাশির পরিমাণ মাত্রা এই চ্যাপ্টারে দুটো ক্লাস নেওয়া হয়ে গেছে তোমরা এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে দেখতে থাকো আশা করি ভালো লাগবে আর আমার লেকচারগুলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো তার সাথে সাথে আর একটা কথা বলে দিই আমার ফেসবুক আর টেলিগ্রামের লিংক আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিচ্ছি তোমরা সরাসরি আমাদের আমার সাথে যুক্ত হতে পারো কোনো সমস্যার কথা বলতে তোমাদের কোথায় পড়তে প্রবলেম হচ্ছে সেগুলো জানাতে পারো ভালো থেকো সুস্থ থেকো হ্যাপি লার্নিং থ্যাংক ইউ